తల్లిపాలు పిల్లలకు అమృతం వంటివి అటువంటి అమృత సమానమైన స్థన్యాన్ని తల్లి తన స్థనాల ద్వారా పిల్లలకు అందిస్తుంది ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో ఈ స్థనాలు అనేక రకాల మార్పులకు గురవుతాయి స్థనాల్లో కలిగే కొన్ని మార్పులు ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తే మరికొన్ని మార్పులు పాలు తయారు చేయటం వంటి అద్భుతమైన కార్యాలకు నాంది పలుకుతాయి ఏది ఏమైనా స్థనాల్లో వచ్చే మార్పులను గుర్తించి తద్వారా కలిగే ఆరోగ్య సమస్యలను ముందే నివారించాలి స్థనాల్లో వచ్చే మార్పులు సమస్యలు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తల వంటి విలువైన సమాచారాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం గర్భధారణ నుండి ప్రసవం వరకు శరీరం అనేక రకాల మార్పులకు లోనవ్వటం మహిళలు గమనిస్తారు శారీరక మార్పులే కాక డిప్రెషన్ కోపతాపాలు వంటి మానసిక మార్పులు కూడా ప్రెగ్నెన్సీలో సహజమే కాబోయే తల్లి కడుపులో ఇంకో ప్రాణిని ఇముడ్చుకోవటానికే ఈ మార్పులన్నీ స్థనాల పరిమాణం పెరగటం వంటి తదితర అంశాలు కూడా ఈ మార్పుల్లో భాగమే పిల్లలకు పాలు ఇచ్చి లాలించటంలో ముఖ్య భూమికను పోషించే స్థనాలు ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో అనేక రకాల మార్పులకు లోనవ్వటం కూడా సహజమే గర్భం దాల్చినప్పుడు స్త్రీలలో ప్రెగ్నెన్సీ హార్మోన్ల వల్ల మరియు ఇతర కారణాల వల్ల స్థనాలు విశాలమై బరువుగా అనిపిస్తాయి గర్భం దాల్చగానే స్థనాల్లోని రక్త ప్రసరణ పెరగటంతో పాటు కణజాలాలు వాయటం ఆంబ్రియా వంటి ఇతర హార్మోన్ల తేడాల వల్ల స్థనాలు నొప్పిగా సున్నితంగా అనిపిస్తాయి గర్భవతులుగా ఉన్నప్పుడు స్థనాల్లోని నీలి రంగు సిరలు ఉబికి బయటకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కొంతమంది గర్భిణీల్లో చనుమనులు గట్టిపడి పెద్దవిగా తయారవుతాయి చనుమనుల చుట్టూ ఉండే కణజాలం వ్యాకోచించటం వల్ల ఈ మార్పు చోటు చేసుకుంటుంది చిన్నపాటి బొబ్బల్ని కూడా చనుమనుల చుట్టూ ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో గమనించవచ్చు అయితే బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత ఈ బొబ్బలు వాటంతట అవే తగ్గిపోతాయి రెండవ లేదా మూడవ త్రైమాసికంలో గర్భవతులు తమ చనుమనుల నుండి ఒక ద్రవం స్రవించటం గమనిస్తారు ఈ ద్రవాన్నే చనుపాలు అంటారు గర్భిణీల్లో స్థనాల పరిమాణం వైశాల్యం పెరగటం వల్ల స్థనాల చర్మంపై చారలు పడతాయి చాలా మంది స్త్రీలు గర్భిణీగా ఉన్నప్పుడు స్థనాల మార్పులను ఎదుర్కొంటారు కొంతమంది స్త్రీల స్థనాల్లో ఎటువంటి మార్పు కనపడదు ఇలా స్థనాల్లో ఎటువంటి మార్పు లేకపోవటం కూడా సహజమే ఏది ఏమైనప్పటికీ బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత పాలు రావటం వంటి కొన్ని రకాల మార్పులను గమనించవచ్చు ఈ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినాక వచ్చే హార్మోన్స్ ఏవైతే ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఈ హార్మోన్స్ ఉన్నాయో దీనివలన బ్రెస్లో మార్పులు అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో దీనివలన బ్రెస్ బాగా అంటే కొంచెం ఎక్కువ కావడం స్వెల్ అవ్వటం హెవీగా అవ్వడం బ్రెస్లో కొంచెం టెండర్నెస్ అంటాం నొప్పి అనిపించడం ముట్టుకుంటే చాలా పెయిన్ఫుల్గా అనిపించడం అదేవిధంగా బ్రెస్ నిప్పులు ఏదైతే ఉందో ఆ ఏరియా చాలా డార్క్గా అవ్వడం ఇట్లాంటి బ్రెస్ట్ రిలేటెడ్ చేంజెస్ అన్నీ కూడా ప్రెగ్నెన్సీలో జరుగుతూ ఉంటాయి సో కొంతమందిలో ఈవెన్ మిల్ పాల లాంటి పదార్థం అంటే ఎల్లోయిష్ కలర్లో ఉన్న పదార్థం కూడా అంటే లిక్విడ్ రూపంలో బ్రెస్ట్ నుంచి సెక్రీషన్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి ప్రెగ్నెన్సీలో చూస్తూ ఉంటాం సో చాలామంది భయపడిపోతూ ఉంటారు ఈ సెక్రీషన్స్ ఏంటి ఇంకా డెలివరీ అవ్వకుండా అప్పుడే పాలు రావడం ఏంటి అని భయపడుతూ ఉంటారు సో చాలా మందిలో కూడా ఈ సెక్రీషన్స్ అనేది నార్మల్ కిందనే తీసుకుంటాము కానీ ఒక్కొక్కసారి ఈ సెక్రీషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనము బేబీ దాంతోపాటు బీపీ ఏమన్నా ఉందా బేబీ ఎదుగుదల ఎట్లా ఉంది బేబీ బ్లడ్ సప్లై ఎట్లా ఉంది ఇవి కూడా మనం చెక్ చేసుకుని అవన్నీ నార్మల్గా ఉంటే కనుక ఇది నార్మల్గా ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చే కొలాస్ట్రమ్ కింద ట్రీట్ చేయటం జరుగుతుంది కొన్నిసార్లు బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత కూడా స్థనాలు నొప్పిగా ఉంటాయి సాధారణంగా బిడ్డ పుట్టిన మూడు లేదా నాలుగు రోజుల తర్వాత స్థనాలు వాయటం మరియు నొప్పిగా ఉండటం కొంతమంది తల్లులు గమనిస్తారు కేవలం బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత శరీరంలో ఉత్పత్తి అయ్యే అదనపు పాల వల్ల ఈ సమస్యలొస్తాయి ఈ కారణంగా స్థనాలు వాయటమే కాక గట్టిగా కూడా మారుతాయి ఈ సమస్య పాలు వస్తున్నాయని తెలిపే లక్షణం సాధారణంగా స్థనాలు అనేక గ్రంథులు మరియు నాళాలతో తయారు చేయబడి ఉంటాయి ముఖ్యంగా పాలను తీసుకువెళ్లే నాళాలు స్థనాల లోపలి భాగంలో చక్రం యొక్క చువ్వలులాగా ఉంటాయి గర్భం దాల్చిన సమయంలో ఈ నాళాలు పాలతో నిండిపోతాయి తల్లి బిడ్డకు పాలు ఇచ్చే సమయంలో ఈ నాళాలు మరియు స్థన కణజాలం ఇన్ఫెక్షన్కు గురయ్యే అవకాశం ఉంది బిడ్డకు పాలు ఇచ్చే సమయంలో తరచుగా బిడ్డ నోటి నుండి బ్యాక్టీరియా నాళాలలోకి వెళ్లటం వల్ల మాస్టైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది సాధారణంగా బిడ్డ పుట్టిన మూడు నెలల తర్వాత స్థనాలు ఇన్ఫెక్షన్లకు గురవుతాయి కొన్నిసార్లు అరుదైన క్యాన్సర్ల కారణంగా కూడా ఇన్ఫెక్షన్లు రావచ్చు స్థనాల్లో నొప్పి ఎర్రగా మారటం లేదా వేడిగా ఉండడం వంటి లక్షణాలను గమనిస్తే వెంటనే వైద్యుణ్ణి సంప్రదించాలి 
ఈ నిపుల్స్ అనేది ఎట్లా ఉన్నాయి అవి ఫ్లాట్గా ఉన్నాయా లేదా ఒక్కొక్కసారి లోపలికి ముడుచుకుపోయి ఉంటుంది నిపుల్ దాన్ని ఇన్వర్టెడ్ నిపుల్ అంటాం సో ఇన్వర్టెడ్ నిపుల్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా నార్మల్గా నిపుల్ కనుక ఈ విధంగా బయటికి ప్రొట్రూడ్ అయి ఉంటే కనుక బేబీ సక్ చేయటానికి ఈజీగా బేబీకి గ్రిప్ దొరుకుతుంది ఎప్పుడైతే ఇది ఫ్లాట్గా ఉండడం లేదా లోపలికి ఇట్లా ముడుచుకుపోయి ఉండటం వలన బేబీ సక్ చేయటానికి గ్రిప్ దొరకదు కాబట్టి గర్భిణీ సమయంలో ఉన్నప్పుడే ప్రెగ్నెన్సీలోనే దీన్ని డిటెక్ట్ చేసి దీన్ని బయటికి లాగటం ద్వారా కొంతవరకు దీన్ని ప్రామినెంట్ చేసే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే కనుక బేబీ పొజిషన్ సరిగ్గా పెట్టుకుని కనుక బేబీ ఫీడింగ్ ఇవ్వకపోతే నిపుల్స్ పైన క్రాక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో బేబీని వీలైనంత వరకు తల్లి దగ్గరగా పెట్టుకుని బేబీ బాగా నోరు వైడ్ ఓపెన్ ఉండాలి బాగా తెరుసుకుని ఉండి ఈ నిపుల్ అంతా కూడా బేబీ నోట్లోకి వెళ్ళి నిపుల్ వెనకమాలు ఉండే నల్లటి బా భాగం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏరియోలా అంటాము సో ఈ ఏరియోలా భాగంలో బ్రెస్ట్ ఫీడ్ అనేది తీసుకోవాలి సో ఎప్పుడైతే కనుక టిప్ మీద అంటే నిపుల్ మీద కనుక బేబీ సక్ చేయటం మొదలు పెడితే ఆ నిపుల్ మీద క్రాక్స్ రావటం జరుగుతుంది సో ఆ క్రాక్స్ అనేది చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది సో ఆ క్రాక్స్ వచ్చినప్పుడు మదర్ ఫీడ్ ఇవ్వటం కష్టమయ్యి ఆ మిల్క్ అనేది లోపలే ఉండిపోయి దాన్ని బ్రెస్ కంజెషన్ అయిపోయి చాలా హార్డ్గా అయిపోతూ ఉంటాయి బ్రెస్ స్తనాల్లో ఏదైనా గడ్డలను గమనిస్తే వెంటనే వైద్యుణ్ణి సంప్రదించడం ద్వారా అవి క్యాన్సర్ గడ్డలా కాదా అని నిర్ధారించి తగిన చికిత్సలను అందిస్తారు ఒకవేళ చనుమల నుండి ఏదైనా అసాధారణ ద్రవం స్రవిస్తున్నా స్తనాల నొప్పి తీవ్రంగా వేధిస్తున్నా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్యుణ్ణి కలిసి తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలి జ్వరం వాంతులు మైకంగా ఉండడం వంటి లక్షణాలను ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అశ్రద్ధ చేయకూడదు స్తనాలు సున్నితంగా మారినప్పుడు సౌకర్యవంతమైన కాటన్ రాళ్లను మాత్రమే ధరించాలి స్నానం చేసేటప్పుడు చనువులల్ని సబ్బుతో కడగకూడదు కేవలం వేడి నీళ్లతో మాత్రమే శుభ్రం చేసుకోవాలి కడుపుపై కానీ స్తనాలపై కానీ దురద పెడుతుంటే వేడి నీళ్లతో స్నానం చేయకూడదు స్నానం చేసిన తర్వాత వైద్యులు సూచించిన మాయిశ్చరైజర్స్ ని రాయటం వల్ల చర్మం పొడిబారకుండా ఉంటుంది చర్మం దురద మరీ ఎక్కువగా ఉంటే వెంటనే వైద్యుణ్ణి సంప్రదించటం మంచిది స్తనాల ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల బిడ్డకు ప్రమాదమేమి ఉండదు కానీ వైద్యుణ్ణి సంప్రదించటం వల్ల ఆ సమస్య తీవ్రం కాకుండా కాపాడుతారు చాలా మంది తల్లులు పుట్టంగానే అంటే మిల్క్ రాలేదు ఇంకా చాలా కొంచెమే వస్తుంది వన్ టూ డ్రాప్సే వస్తుంది అని చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు యూజువల్ గా మిల్క్ రావడానికి అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ టైం అనేది పడుతుంది సో డెలివరీ తర్వాత ఏ అయితే ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్ హార్మోన్స్ ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఉంటాయో అవి తగ్గిపోయి అదేవిధంగా ఈ ప్రొలాక్టిన్ అనే హార్మోన్ పెరగటం వలన ఈ మిల్క్ అనేది తయారవటం స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఈ ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్ అనేది బేబీ సక్ చేయటం వలన ఇది బ్రెయిన్ నుంచి స్టిమ్యులేట్ అయ్యి రిలీజ్ అవుతుంది మిల్క్ వచ్చినా రాకపోయినా బేబీని కనుక మదర్ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ ఇవ్వటం అట్లీస్ట్ ఎయిట్ టు టెన్ టైమ్స్ పర్ డే బ్రెస్ట్ ఫీడ్ ఇవ్వటం వలన ఈ మిల్క్ అనేది త్వరగా వస్తుంది అండ్ ఒక్కొక్కసారి ఈ మిల్క్ అనేది బాగా బ్రెస్ బాగా కంజెస్టెడ్ అయిపోయి లోపల మిల్క్ ఎక్కువ ఉండిపోయి బేబీ సరిగ్గా సక్ చేయకలేకపోవటం వలన లేదా మిల్క్ ఎక్కువగా రావటం వలన చాలామంది ఎక్స్ప్రెస్ చేయకోకుండా దాన్ని అట్లాగే ఉంచడం వలన ఒక్కొక్కసారి గడ్డలు వస్తూ ఉంటాయి బ్రెస్లో సో ఆ గడ్డలు వచ్చినప్పుడు చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది సో మిల్క్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మిల్క్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసి తీసేయటం అనేది చేసుకోవటం వల్ల ఇట్లాంటి గడ్డలు రాకుండా ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి ఈ గడ్డలు ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి దాన్ని బ్రెస్ట్ యాప్సెస్ అంటాం అప్పుడు చాలా ఫీవర్ వచ్చి చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది ఈ కండిషన్ ఈ బ్రెస్ట్ భాగంలో ఈ గడ్డ దగ్గర రెడ్గా అవ్వడం ముట్టుకుంటే నొప్పి అనిపించడం సో ఇట్లాంటి లక్షణాలు ఏమన్నా ఉంటే కనుక వెంటనే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి దానికి తగిన ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవాలి ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో స్తనాల మార్పు సహజమే కానీ మార్పులు తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు వైద్యుణ్ణి సంప్రదించి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి గర్భధారణ ముందే శరీరంలో వచ్చే మార్పులు ముఖ్యంగా స్తనాల్లో కలిగే మార్పుల పట్ల అందరూ అవగాహన కలిగి ఉండాలి స్తనాల్లో కలిగే సమస్యల పట్ల నివారణ చర్యలను పాటించాలి గర్భం సమయంలో స్తనాల జాగ్రత్తలు అత్యంత ఆవశ్యకం 